。既然你人没有找到，还打了我，我想现在有必要认识一下了吧？你不需要认识我，郑景南。哎呀，看来这世界真的是太小了。也许我们两个之间，注定会有什么缘分。不好意思，我不想和你有什么缘分。云小姐，你好像对我很有成见啊。是啊。但我觉得袁小姐并未真正的了解我，如此拒人于千里，是不是有点太主观了？既然是副总介绍你来的，那我想要不要多留一点时间给彼此，好好了解一下？没有那个必要，副总那里不该说的我不会说。袁小姐，我好像很难改变你对我的初始印象啊。是，你可以自信。袁总，这么巧，好有缘分啊！你不是去瑞士出差了吗？嗯，一周来回刚好，效率不错，就是不知道收获怎么样。哦，可能副总的位置马上就是我的了。等我当上了副总，就娶你。那你还是洗洗睡吧。袁总，副总在楼下咖啡厅等您过去一下。哦。哦，对了，袁总，嗯，您的花。谁送的？郑静南，追求者。跟你有关系吗？当然没有了，就是问问，别那么紧张。有人给袁总送花了，袁总恋爱了，真的假的？我猜是客户，可惜花被袁总扔了，心非感情。你下次能不能报点真料？不是，我觉得袁总最近肯定犯桃花。别你觉得了，怎么可能嘛？铁树还能开花？赶快工作，不信咱们走着瞧。我看得出来，你是个很心细的人。您过奖了，鸽子啊，副总坐。刚刚啊，小张一直在我面前问我你的口味，点的都是你平时爱吃的甜品。啊，小张一直在我面前夸你，说你大方得体。梅姐，谢谢你这次的介绍，不然我也不会认识袁哥。客气什么？<笑>哎呀，我还有事情要做，我不迟了，我回公司了，给你们两个多留一点私人空间，你们慢慢聊。好嘞，嗯、谢谢梅姐。走啊，啊，谢谢梅姐。你什么意思？花收到了吗？扔了，是我上次说的不够明确吗？我们两个不合适。元哥，我觉得你可能对我有些偏见，因为第一印象彻底否定一个人，我觉得是非常愚蠢的做法。你觉得呢？我觉得明明知道他不是什么好人，还浪费时间，才是愚蠢的做法。就算你不相信我，也应该相信副总吧。不如这样，给我个机会，一个月的时间。
让我们好好相处一下，说不定，你能打破对我的偏见。抱歉，我没有那个时间。干嘛呢？杜总，什么事情？啊。我们这次新品非常厉害，跟您汇报一下，上线不到五个小时，售出了三千套，预计我们的总销售额是往年的五倍。这份数据我早上看过了，确实做得不错。这里面也有袁总的功劳，因为袁总的支持，我们才能做成像现在这样。杜总，你还有事吗？嗯、呃，副总呢，专门表扬了我们部门。我们品牌部今天晚上约着聚餐，也就是庆功宴，想叫着袁总一起。我们都是这么想的。今天晚上我有事，不去了。行吗？等等，杜总，你下次进来之前，麻烦先敲门，谢谢。好，您好，袁小姐，您好，很高兴为您服务。我是玫瑰网的金牌红娘，以后你叫我杨姐就可以了。杨姐好，金牌红娘呢是我们这儿的顶级服务了，需要办理我们这玫瑰网的 VIP 才可以。不知道我们的服务人员跟你讲清楚了没有？嗯。我刚交完钱，啊，金牌红娘呢？配对成功率是百分之百，我一定能给你找到满意的伴侣的。不知道你有什么要求吗？嗯，见面时间呢，尽量安排在晚上八点以后，然后周一和周五不要安排。如果可以的话，我想尽量匹配离我近一点的人，这样大家都不用耽误时间。看样子您日理万机啊。时间上我们可以商量。我是问您对男士有什么要求吗？男的，活的就行。岳小姐，您可真幽默